ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మే వెంకట్ ఈ రోజులో చూసినట్లయితే ఫుడ్ కోసం బయట ఎక్కడ ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా సరే కెమికల్ నిండి ఉంటుంది సో తీసుకోవడానికి భయపడుతూ ఉన్నారు అండ్ అలా అదే విధంగా ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి అటువంటి వాళ్ళకి ది బెస్ట్ కెమికల్ ఫ్రీ ఏదైనా ఉంది అని చూస్తే నాకైతే ఒక ప్లేస్ కనిపించింది అది కుకట్పల్లిలో స్వదేశీ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ అని చెప్పేసి సో స్వదేశీ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్లో ది బెస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏంటి అనేది ప్రతిదీ మీకు చూపించబోతున్నాను ప్లీజ్ కమ్ హాయ్ సార్ నమస్తే సో ఇప్పుడు స్వదేశీ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్లో ఏ ఏ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయనేది ప్రతిదీ ఒకసారి వన్ బై వన్ మాకు చూపించినట్లయితే ఖచ్చితంగా చూసే ఆడియన్స్కి తీసుకోవడానికి ఒక స్కోప్ ఉంటుంది అండ్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఆర్డర్ తీసుకుంటారు అనమాట సో ప్లీజ్ ఒకసారి చూపించండి మన స్టోర్లో ఉన్నటువంటి వస్తువులన్నీ కూడా వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను మొట్టమొదటి మనం చూసుకున్నట్టయితే మనం తీసుకునే ఆహారంలో నెయ్యి దేశవాళి ఆవు నెయ్యిని ఆహారంలో భాగంగా చేసుకున్నట్టయితే మనం తీసుకునే ఆహారము తొందరగా పచనం అంటే ఈజీగా డైజెషన్ అవుతుంది అయితే ఈజీగా డైజెషన్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో వాళ్ళకి తర్వాత చేసుకునే పని అంతా కూడా యాక్టివ్గా ఉంటుంది అది ఈజీ డైజెషన్ కావడానికి మనం దేశవాళి ఆవు నెయ్యిని మనం మన స్టోర్లో అది మొదటి వస్తువు కింద మనం పరిచయం చేస్తున్నాం ఇది దేశవాళి ఆవు పాలు తీసుకొని కాచి తోడుపెట్టిన తర్వాత పెరుగు అవుతుంది ఆ పెరుగును చినిపితే మజ్జిగ మజ్జిగ నుంచి వెన్న వస్తుంది ఆ వెన్నను కాచి చేసినటువంటి ఆవు నెయ్యి ఉంది ఇక్కడ మన దగ్గర ఇది ఆవు అంటే మనం బయట కూడా ఎదురు చేయమనుకుంటారు అంటే అది జెర్సీ కూడా ఆవు అనుకుంటున్నారు ఇది మాత్రమే దేశవాళి ఆవు అన్నట్టుది ఈ దేశవాళి ఆవు కింద గంగడోలు ఉంటుంది గొంతు కింద ఉన్నటువంటి పల్చటి అది అది నడిచినప్పుడు ఊతా ఉంటుంది ఇది గంగడోలు అంటారు దీని తర్వాత మోపురం ఉంటుంది దీని వెనుక సైడ్ ఉంది ఆ మోపురం ఏదైతే ఉందో అది సూర్యకిరణాలని గ్రహిస్తూ ఉంటుంది అన్నట్టుది ఆ సూర్యకిరణాలు గ్రహించడం వల్ల ఏంటంటే మనకు విటమిన్ డి మనకు చాలామంది విటమిన్ డి లోపం ఉంది అది సూర్యకిరణ అంటే మనం బయట తిరగడం తక్కువ అయిపోయింది అంటే ఆఫీసులో వెళ్ళే వాళ్ళు అయితే ఉదయం వెళ్తే సాయంత్రం దాకా ఆఫీసులోనే ఉంటారు పిల్లలు స్కూల్స్కి వెళ్తే స్కూల్లోనే ఉంటారు నాలుగోడల మధ్యనే చాలా జీవితం గడిచిపోతూ ఉంది అది అపార్ట్మెంట్ కల్చర్లో కూడా అట్లా జరుగుతూ ఉంది ఈ డి విటమిన్ ఉన్న దీంట్లో ఆవు మూపురం నుంచి గ్రహించడం వల్ల మనకు ఆవు పాలలో ఎల్లో విషయంగా కనిపిస్తుంది ఆ పచ్చదనము ఆ సూర్యకిరణాలు ఉన్నటువంటి సూర్య కిరణాలు ఉన్నటువంటి స్పెషాలిటీ అన్నట్టు అది ఆ డి విటమిన్ మనము ఈ ఆవు పాలల నుంచి లేదంటే మనం ఆవు నెయ్యి నుంచి ఆవు మజ్జిగ నుంచి కూడా మనం తీసుకున్నట్టయితే విటమిన్ డి లోపం ఉన్న వాళ్ళకి విటమిన్ డి అంటే ఇప్పుడు చిన్న వయసులోనే కళ్ళద్దాలు వస్తున్నాయి బోన్స్ వీక్ అవుతూ ఉన్నాయి వైట్ ఎయిర్ రావడం వైట్ ఎయిర్ అంటే ఈ బ్యాలెన్స్ అన్నీ అంటే ఆహారం అలవాట్లు మారిపోయి ఉన్నాయి అండి సో మనం పూర్వం రోజులు కూడా నెయ్యి లేకుండా ఏ ఆహారం ఎవరు తీసుకునే వాళ్ళు కాదు అంటే పాడి పంట ఉంటేనే ఇవన్నీ సాధ్యం అన్నట్టు మనం అవన్నీ మిస్ అయిపోయి ఉన్నాం సో మనం ఎవరైతే ఆవులు ఉన్నాయో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం నెయ్యి కలెక్ట్ చేసి మన స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది ఇది దేశవాళి ఆవు నెయ్యి మీరు చూస్తున్నట్టయితే కలర్ ఎల్లోగా ఉంటుంది ఈ ఎల్లోగా ఉండడం కారణం మీకు మూపురం నుంచి సూర్యకిరణాలు తీసుకొని ఆ సూర్యకిరణాల నుంచి వచ్చేటువంటి పాలు ఎల్లోగా ఉంటాయి ఆ మజ్జిగ అయినట్లే ఉంటుంది నెయ్యి కూడా అట్లాగే ఉంటుంది పాలు అయితే మనం కాస్త ఉదయం సాయంత్రం కాచుకుంటే రెండు రోజుల దాకా అవి వాడుకోవచ్చు అన్నట్టు ఆ పాలను మనం తోడేసిన తర్వాత పెరుగు అయితే మూడు నాలుగు రోజులు వాడుకోవచ్చు పెరుగును మజ్జిగ కానీ చేసినట్టయితే వారం రోజులైనా వాడుకోవచ్చు అన్నట్టు అదే మజ్జిగ నుంచి వచ్చినటువంటి వెన్నను మనం నెల రోజులైనా వాడుకోవచ్చు నెయ్యి వెన్నను కాచిన తర్వాత నెయ్యి ఎప్పుడైతే తయారవుతుందో ఇది జీవితాంతం ఇంకా పాడవదు అంట జీవితాంతం పాడదు జీవితాంతం పాడదు ఇది దీనికి లైఫ్ టైం ఎక్స్పైరీ లేదు ఓకే ఇది ఇట్లాంటి నెయ్యి మనం లైఫ్ టైం ఎక్స్పైరీ లేనటువంటి నెయ్యిని మనం తీసుకున్నట్టయితే మన లైఫ్ టైం కూడా పెరుగుతుందని మనం చెప్తూ ఉంటాం యాక్చువల్గా మన జీతకాలం పదిహేను వందల సంవత్సరాలు పూర్వం రోజుల్లో రుషు ఋషులు మునులు పదిహేను వందల సంవత్సరాలు జీవించేవాళ్ళు అది కాలక్రమేణా యోగాని వచ్చిన తర్వాత అది ఆరు వందల సంవత్సరాల కింద మారింది ఇప్పుడు మన టెక్నాలజీ యుగంలో నూట ఇరవై సంవత్సరాలు మన జీవితకాలం పద్ధతి ప్రకారమే మనం అరవై సంవత్సరాలు కాగానే షష్టి పూర్తి చేసుకోవడం అనేది మన పూర్వం నుంచి జరుగుతుంది అంటే సగం జీవితం అయిపోయిందండి షష్టి పూర్తి వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్కి సగం చేస్తే అరవై సంవత్సరాలు అట్లే మనం చూస్తున్నటువంటి ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు కూడా వాళ్ళ జీవితకాలం
ఈ వయోపరిమితి అనేది తగ్గడానికి కారణం మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం ఈ ఆహారం అనేది ముఖ్యమైన భూమికను మనం విడిచి మిగతా అపార్ట్మెంట్లు పొలాలు ఇంకా ఈ కొనే వ్యాపారంలో పడిపోయి ఉన్నాం కానీ మన శరీరాన్ని మన ఆరోగ్యాన్ని మన జీవితాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆలోచన చేసుకొని మనం తినే ఆహార పదార్థం మీద పది నిమిషాలైనా శ్రద్ధగా తింటారని మనం ఆశిస్తూ ఈ ఈ కార్యక్రమం గురువుల ఆదేశ ప్రకారం మనం చేయడం జరుగుతూ ఉంది కొంతమంది జీవితాలైనా మారిస్తే మేము చేస్తున్న పనికి ఉపయోగం జరుగుతుందని మనం ఆశిస్తూ ఉన్నాం మనం స్వదేశీ నాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ స్టోర్లో మనం రోజు వాడుకునే ఆహార పదార్థాల భాగంగా మన నెయ్యి గురించి చెప్పుకున్న తర్వాత నూనెలు నూనెలు అనే తర్వాత మనం ఇప్పుడు రిఫైండ్ ఆయిల్ అనేవి అన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద మిషన్లలో చేసి ఆ మిషన్లో చేసే ప్రాసెస్లో బాగా హీట్ అవుతాయి అనమాట అవి హీట్ అయినప్పుడు దీనిలో ఉన్నటువంటి మైక్రో లెవెల్ అంటే కణం లోపల అది హీట్ అనే దాంట్లో అది చనిపోతుంది దాంట్లో ఏం ఇంకా ఉండదు అన్నట్టు దాంట్లో జీవం అనేది పోతుంది మనం ఈ చెక్క గానుగ నూనెలు అనేది శ్రీ విచం వీరమాచినేని రామకృష్ణ గారు తర్వాత శ్రీ కాదర్వాలి గారు ఉపన్యాసాలలో భాగంగా గానుగనుల గురించి చాలా విశేషంగా వాళ్ళు వివరించి ఉన్నారు అది చెక్క గానుగాలు ఎప్పుడైతే కింద వుడ్ అంటే మనం రోలు మాదిరిగా ఉండేటువంటి ఆ చెక్క మిషన్లో పైన కూడా చెక్క ఉంటుంది కింద కూడా చెక్క ఉంటుంది ఆ రెండింటి మధ్యలో ఇది గింజలు నలిగినప్పుడు వేడి అనేది జరగదు దాంట్లో ఓకే ఆ ప్రెస్సింగ్ అనేది జరుగుతుంది అంటే ఒత్తిడి జరుగుతుంది అనేది దాని ఎందుకు కోల్డ్ ప్రెస్ అని చెప్తాను అది హీట్ అవ్వలేదు కనుక మీకు కింద మడ్డు పేరుకుంటుంది ప్రతి దాంట్లో కూడా కింద మడ్డు అనేది ఉంటుంది అంటే దీనిలో ఇంకా ఉంది అన్నట్టు ఓకే మామూలుగా అదే మీరు మిషన్ మీద చూస్తే మొత్తం పిండి వేసి తర్వాత ట్రాన్స్పరెంట్ దాంట్లో ఏం కనపడదు ఇట్లాంటి కలర్లు కనపడవు ఇప్పుడు మనకి చూసినట్టు ఏ కలర్ కలర్ అది నల్ల నువ్వులు నల్ల కనిపిస్తుంది వస్తుంది కుసుమ నూనె ఆరెంజ్ పల్లి నూనె ఇట్లా ఎల్లో వేసి కనిపిస్తుంది కొబ్బరి అదే మీరు బయట ఏ నూనె తీసుకున్నా సరే ట్రాన్స్పరెంట్ ఒకటే కలర్ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు అంతా ఏషియన్స్ ఆయిల్ కదా పక్కన బ్లాక్ కలర్ ఉంది సార్ ఇది నల్ల నువ్వులు ఉన్నాయి తెలంగాణ ఏరియా అంతా నల్ల నువ్వులు వస్తాయి ఆంధ్ర సైడ్ అయితే తెల్ల నువ్వులు ఉంటాయి పాలకరి గారి మెతలు ఎవరైతే చెరుకు పంట పండిస్తారో ఆ చెరుకు పంట నుంచి చెరుకు రసాన్ని పాకం పట్టితే బెల్లం తయారవుతుంది ఆ బెల్లం మనం స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది బెల్లం ఏంటంటే చిన్న ఇరవై గ్రాముల ముక్క భోజనానికి ముందుగా తింటే మనం తీసుకుపోయే ఆహారాన్ని అరిగేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటుంది అదే ఇరవై గ్రాముల బెల్లం భోజనం చేసిన తర్వాత కానీ తింటే మనం తిన్నటువంటి జనరల్గా రెండు వందల గ్రాముల నుంచి ఎనిమిది వందల గ్రాముల వరకు ఆహారం మన వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి ప్రతి వాళ్ళు భోజనం చేస్తూ ఉంటారు ఆ రెండు వందల గ్రాముల నుంచి ఎనిమిది వందల గ్రాముల ఆహారాన్ని ఇరవై గ్రాముల బెల్లం మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారాన్ని అరగడానికి సంబంధించినటువంటి హార్మోన్స్ ఎంజాయిమ్స్ని బెల్లం అనేది మన శరీరం నుంచి రిలీజ్ చేస్తుంది ఇవి మన స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంది మనం బెల్లం లాగానే తీసుకోవచ్చు ఇట్లా చిన్న క్యూబ్స్ మీకు ఇరవై గ్రాములు బెల్లం తినాలని చెప్పినప్పుడు ఇట్లా చిన్న క్యూబ్స్ కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంది ఈ క్యూబ్స్లో మనకు ప్లెయిన్ ఉంది దీంట్లో అల్లం కలిపింది కూడా ఉంది మనం ఇప్పుడు అన్నీ స్వీట్లు చేసుకోవడానికి బెల్లము దంచుకోవడం అని కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుందంటే బెల్లం పొడి కూడా మన దగ్గర ఉంది అదేవిధంగా లేదు చక్కెర కలవాటు అయిపోయి ఉన్నాం దాన్ని మనం బ్రౌన్ షుగర్ కింద మనం స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది ఇది మనం చక్కెర తయారు చేసేప్పుడు మొలాసిస్ అనేది విడిపోతూ ఉంటుంది అన్నట్టు ఆ మొలాసిస్ అనే దాంట్లో ఈ గుణాలన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నట్టు మనం ఈ చక్కెర తయారు చేసినప్పుడు విడిపోయిన మొలాసిస్ మళ్ళీ స్ప్రింకిల్ చేయడం వల్ల ఇది బ్రౌన్ లాగా కనిపిస్తుంది ఈ బ్రౌన్ షుగరు మనం బెల్లం వాడడం అనేది ఉత్తమం లేదు చక్కెర వాడుకుంటాం అంటే అది కూడా మనం స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది ఇది తాటి బెల్లం తాటి చెట్లు కూడా ఇది ఎవరు పంట వేయాల్సిన అవసరం లేదు దీనికి ఏరియా పురుగు మందులు అట్లాంటివి కూడా ఏవి అవసరం పడదు ఇది చాలా ప్రకృతిలో భాగంగా పెరుగుతూ ఉంటాయి అందులో ఉన్నటువంటి తాటి నుంచి వచ్చినటువంటి పులిస్తే కళ్ళు అవుతుంది పులోపు ముందు దాన్ని నీరా అంటాం నీరాను కానీ కాచినట్టయితే బెల్లంలాగా తయారవుతుంది ఇది తాటి బెల్లం ఈ తాటి బెల్లంలో ఎయిటీ పర్సెంట్ దీంట్లో ప్రాక్టోజ్ ఉంటుంది గ్లూకోజ్ ఉంటుంది అన్నట్టు మామూలుగా మనకు గ్లూకోజ్ వల్లనే డయాబెటిక్కి బారిన పడుతూ ఉంటారు అందరూ దీంట్లో ఎవరైతే డయాబెటిక్తో ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఈ తాటి బెల్లాన్ని నిరభ్యంతరంగా ఇది ఒక మెడిసిన్ లాగా తీసుకోవచ్చు నరాల బలహీనత కూడా ఈ తాటి బెల్లం అనేది ఔషధం లాగా పనిచేస్తుంది మనం పౌడర్లా వాడుకోవచ్చు బెల్లంలా వాడుకోవచ్చు ఈ తాటి బెల్లంతో పాటు తాటి కలకండ కూడా అంటే మిశ్రి చక్కెర లాగా వాడుకునే వాళ్ళకు కూడా మనం స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనకు ప్రకృతి ప్రసాదించినటువంటి వరం ప్రకృతి ప్రసాదం ఇది తేనె ఇది తేనె టీగలు రైతుకి కూడా ఉపయోగపడతాయి ఆ తేనె టీగలు సేకరించినటువంటి మకరందం మనం తేనె కింద మనం తీసుకుంటాం ఆ
ముందు వాళ్ళ మైండ్ సెట్ కూడా చాలా సహజంగా ఉంటుంది అట్లాంటివి వారి దగ్గర తీసుకున్నటువంటి తేనె మనం స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది ఈ కొర్రలు సామలు ఊదలు అరికలు అండు కొర్రలు ఈ ఐదు రకాలని మనం మన స్టోర్లో ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది ఈ ఐదు రకాల సిరిధాన్యాలు అన్నంలాగా చేసుకోవచ్చు ఒకటి ఏంటంటే ఈ చిన్నగా ఉండడం వల్ల మనం ఇది చాలా చిన్నదిగా తొందర ఉడుకుతుంది అని అనుకుంటాం అయితే దీని లోపల ఉన్నటువంటి విశేషమైనటువంటి ఫైబరు పీచు పదార్థం పొరలు పొరలుగా మన ఉల్లిపాయ మీద పొరలు ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా ఈ చిన్న గింజల్లో మనం చూస్తే ఆవాల సైజే ఉంటుంది కానీ ఈ చిన్న సైజు గింజలు కూడా దీని లోపల అన్ని పొరలు 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 ఉండడం వల్ల ఉడకడానికి టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది కాబట్టి దీన్ని రాత్రి నానబెట్టి ఉదయం వండుకోవాలని చెప్తున్నారు మనం మన స్టోర్లో ఈ సిరిధాన్యాలతో ఇడ్లీ రవ్వ ఉప్మా రవ్వ ఇంకా పిల్లల కోసం అయితే నూడిల్స్ పిల్లలకు సిరిధాన్యాలు అవన్నీ చెప్తే వాళ్ళకు మైండ్కి ఎక్కదు కనుక నూడిల్స్ అనేటివి మనం చేసి పెట్టినాం వాళ్ళు నూడిల్స్ అనగా దాంట్లో ఏముందని వాళ్ళకి ఏం అవసరం లేకుండా తినేస్తారు అట్లా నూడిల్స్ సేమియా పాస్తా మనం బిస్కెట్లు చేసినాం ఇవే మేము సిరిధాన్యాలతో చిక్కీలు కూడా చేసినాం ఇవే సిరిధాన్యాలతో మనం పాపడు కూడా చేసినాం మనం సిరిధాన్యాలతో మన ఇంట్లో తయారు చేసుకోవడానికి ఇట్లా ఇడ్లీ రవ్వ ఉప్మా రవ్వ దోశ మిక్సు రోటి మిక్సు తర్వాత బోండాలు పూరీలు కూడా చేసుకోవడానికి మనం అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది మనం ఏ వంట వండి వంట చేసినా సరే ఉప్పు కారము పసుపు అనేది కంపల్సరీ అవసరం పడే ఉంటాయి ఇవి మనం మన స్టోర్లో ఇది సైందవలో ఉన్నాం రాక్ సాల్ట్ అంటారు ఇది హిమాలయాల ప్రాంతాల్లోనే ఇవి దొరుకుతాయి దీన్ని హిమాలయన్ సాల్ట్ కూడా అంటారు ఇవి కొంచెం పింక్ ఉండడం దీన్ని పింక్ సాల్ట్ అంటారు ఇది సింధు నది పరివాహక ప్రాంతంలో ఇది సహజంగా భూమిలో నుంచి జరిగేటువంటి మైనింగ్ మనం ఇప్పుడు మార్బుల్స్ బండలు ఇట్లా భూమిలో నుంచి ఎట్లయితే బండలు వస్తాయో అట్లా రాక్స్ ఇవి సింధు నది పరివాహక ప్రాంతం మనం ఇప్పుడు విడిపోయినటువంటి పాకిస్తాన్కి మన భారతదేశానికి మధ్యలో పీఓకే అంటారు ఆ ఏరియాలో హిమాలయాల భాగం ప్రాంతంలో మనకు ఇది సహజంగా దొరుకుతుంది ఇది పద్దెనిమిది రకాలైనటువంటి మినరల్స్ ఈ సహజంగా ఈ ఉప్పులో దొరుకుతున్నాయి మనం ఉప్పుతో పాటు మనం కారం గురించి మాట్లాడడం వ్యవసాయంలో అన్ని రకాలటువంటి మనం ఆహార పదార్థాలలో పండేటువంటి వ్యవసాయ విధానంలో పచ్చిమిర్చికి తర్వాత పత్తికి పడేటువంటి కెమికల్స్ ఇంకా అసలు ఏ దానికి కూడా పడవు మనం మిర్చి బజ్జీలు ఎప్పుడైతే నూనెలో ఇట్లా వేసి తీసుకుంటే పిండి ఎట్లా అంటుకుంటుందో అట్లా మనం మిరపకాయలు బయట ఎక్కడైనా తీసుకున్నట్టయితే అన్ని రసాయనాలతో ముంచినట్టుగా మనం గమనించవచ్చు అలాంటి రసాయనాలతో పండినటువంటి మిరపకాయలు తీసుకోవడం వల్ల క్యాన్సర్ రావడానికి హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవకాశం ఉంది ఇలాంటి మిరపకాయలు జీవామృతము ఘన జీవామృతము దశ పన్ని కషాయం విధానంలో పండించినటువంటి మిరపకాయలు దీని నుంచి వచ్చినటువంటి కారం మన స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంది ఇది క్యాన్సర్ పేషెంట్లకు కూడా ఇది ఔషధంలో పనిచేస్తుందని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది మన స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంది చిరు ధాన్యాలతో మనం చిరు పదార్థాలు చిరు తిండ్లు కూడా మనం చేసి ఉన్నాం ఇది రస్క్ తర్వాత చూసినటువంటి బిస్కెట్లు పిల్లలకు మనం బయట ఎక్కడ బజార్లో తీసుకున్న బిస్కెట్లు తీసుకుంటున్నట్టయితే చిరు పదార్థాల కింద ఏ పదార్థాలు తీసుకున్నా సరే మైదా తర్వాత వాళ్ళు రిఫైండ్ ఆయిలు ఐడిన్ ఉప్పు అవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మనం అల్లార ముద్దుగా పెంచుకున్నటువంటి పిల్లలకి మనం విషంతో సమానమైనటువంటి ఆహార పదార్థాలు వాళ్ళకు నోటికి అందిస్తున్నాం సో మనం మన స్టోర్లో పిల్లలకు కావాల్సినటువంటి బిస్కెట్లు తర్వాత వచ్చి రస్కులు తర్వాత చిక్కీ అంటే పల్లి పట్టి ఇలాగా మనం చిక్కీలు కూడా మనం సిరిధాన్యాలతో చేయించడం జరిగింది తర్వాత ఇప్పుడు ఆధునికమైనటువంటి ఆహారం నూడిల్స్ సేమియా పాస్తా ఇవన్నీ కూడా మనం సిరిధాన్యాలతో చేపించడం జరిగింది ఈ పాస్తా నూడిల్స్ సేమియా తర్వాత ఈ పాపడు కూడా మనం సిరిధాన్యాలతో చేసాము ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు అని మనం సిరిధాన్యాలతో మనం ఉదయం మనకు బ్రిటిష్ వాళ్ళు అలవాటు చేసినటువంటి టీ కాఫీల నుంచి బయటపడాలంటే జావాలాగా చేసుకునేటానికి సిరిధాన్యాలను మొలకెత్తి ఇచ్చి మొలకెత్తిన సిరిధాన్యాలని మళ్ళీ వేయించి పౌడర్ చేసి ఒక మాల్ట్ అంబలి అని చెప్పి మనం తయారు చేసి రెడీగా ఉంచడం జరిగింది సిరిధాన్యాలతో ఇట్లా చిప్స్ కూడా చేసినాం సిరిధాన్యాలతో మనం అటుకులు కూడా చేసినాం అంటే ఏ రకమైన ఆహారం తీసుకున్నా సరే మనం సిరిధాన్యాలతో ఈవెన్ బిర్యానీ కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి మనం స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది మనం స్టోర్లో దేశవాళి విత్తనాలతో పరిచయం చేస్తున్నాం దీంట్లో భాగంగా చూస్తున్నటువంటి ఈ బియ్యం నవారా బియ్యం అంటారు ఇది చూడడానికి ఎర్రగా ఉన్నాయి దీని రెడ్ రైస్ అని కూడా పిలుస్తారు దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఫైబరు దీంట్లో ఉన్నటువంటి విశేషమైన గుణం వలన ఈ షుగర్ని ఇన్సులిన్ లెవెల్లో ఉన్నా సరే తగ్గించేటువంటి గుణం ఈ చూస్తున్నటువంటి నవార బియ్యంలో ఉన్నాయి మనం మన స్టోర్లో ఈ రెడ్ రైస్ తర్వాత ఇంకా ఇది కూడా అన్నం వండినప్పుడే ఒక బంకా జిగురులాగా మనకు ఉడికినప్పుడే తెలుస్తూ ఉంటుంది ఈ బంకా
మోకాల్లో గుజ్జు తగ్గిపోయి మోకాల్లో సౌండ్ వస్తుంటుంది నడిచినప్పుడు అలాంటి ఇబ్బందులు పడుతున్న వాళ్ళకి తర్వాత మందులు కూడా కనుక్కోలేనటువంటి జబ్బు క్యాన్సర్ అలాంటి క్యాన్సర్ కూడా ఈ నల్ల బియ్యంలో ఉన్నటువంటి యాంటీ క్యాన్సర్ దీంట్లో ఎలిమెంట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఏ అనారోగ్యం లేదు సంతోషంగా ఉన్నాం మళ్ళీ భవిష్యత్తులో కూడా ఏ ఇబ్బందులు పడకూడదు అనుకున్న వాళ్ళకి మనం ఇలాంటి దేశవాళి బియ్యం రకాలని మనం ఆహారంగా పరిచయం చేస్తున్నాం ఈ నవార బియ్యము కాలబట్టే కాకుండా మందర ఇంద్ర అని చింతలూరు సన్నాలు సిద్ధ సన్నాలు ఇంకా నారాయణ కామిని ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళు పెరుగుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి మైసూరు మల్లిక అనే బియ్యం తర్వాత ఈ గోధుమ రకాలలో కూడా మనకు యవ్వ గోధుమలు ఈ యవ్వ గోధుమలు అనేవి రామాయణ మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి రకం ఇవి ఇవి ఇవన్నీ కూడా నాటు రకాలు అని చెప్తారు ఈ నాటు రకాలు అనేది ఏంటంటే ఇవి ఏ నాటివో అని చెప్పడానికి ఏ నాటిదో దగ్గర నుంచి వాడుకలు అది నాటు కింద మారిపోయింది అంటే దీనికి ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే పలానా సంవత్సరం నుంచి ఇవి ఉన్నాయి అని చెప్పుకోవడానికి ఇంకా దీనికి కాలమానం లేదన్నట్టు అంటే ఇవి ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల నుంచి కూడా మనకు ఆహారం భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ గింజలన్నీ కూడా నాటు రకాలు అవి ఏ నాటివో గింజలు ఇవి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా సేకరించి మనం స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది మనం ఎరువులు పురుగు మందులు గడ్డి మందులతో పండించిన ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల మాత్రమే అనారోగ్యం గురవుతున్నామని మనం ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నాం అదే లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత జరిగే అనారోగ్య సమస్యల గురించి అయితే చెప్పాము అవి కాకుండా మనం ఇంట్లో కెమికల్స్తో వాడినటువంటి పేస్టు కెమికల్స్తో చేసినటువంటి సబ్బులు షాంపూలు కూడా మన ఆరోగ్యానికి ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది మన శరీరానికి మన ఆరోగ్యమే కాకుండా మనం వాడినటువంటి పేస్టు మన వాడినటువంటి సబ్బు షాంపూలు నురుగు భూమిలో గ్రౌండ్ వాటర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం భూమిని కూడా పాడు చేసిన వాళ్ళు అవుతున్నాం జీవించాలి కానీ ప్రకృతిని మనం పాడు చేసి మనం కూడా అందులో ప్రకృతిలో మనం కూడా పాడవుతున్నాం సో మనం నురుగు లేకుండా సోడియం లోరియా సల్ఫేట్ అంటారు నురుగు వాడడానికి అవి లేకుండా మన దగ్గర పండ్ల పొడి ఇది గోమయ బస్మంతో చేసినటువంటి పండ్ల పొడి మనం చిగురులు రక్తం కానడం నోట్ల దుర్వాసన రావడం పిప్పన్లు ఇవన్నీ కూడా దంత సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నాం అవన్నిటికీ మనం వాడుతున్న పేస్టు ఇంకా కొంచెం పెంచుతాయి కానీ దాని నుంచి మనం ఈ పడుతున్న ఇబ్బందిని బయటికి రాలేము దానికి దీంట్లో వేపాకు పొడి లవంగము తర్వాత సైంధవ లవణము ఆవు నుంచి పిడక ఆవు పిడకను కాల్చినటువంటి బస్సంతో చేసినటువంటి పండ్ల పొడి మన స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది ఇవి మనం పంటి సమస్య నోటి దుర్వాసన సమస్య ఇవి మనం ఉమ్మిస్తే ప్రకృతి కూడా పాడవుతుందని చెప్తున్నాం ఏ ప్రకృతి పాడవకుండా మన నోటిని శుభ్రం చేసుకుంటాం మనం పాత వాళ్ళు చెప్తారు నోరు మంచిది అయితే ఊరు మంచిది అయితే అని మన నోరు మంచి శుభ్రం చేసుకోవడానికి పొద్దున్నే మొదలుపెట్టే కార్యక్రమం మన పళ్ళ పొడి మన స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది ఆ తర్వాత మనం సబ్బులు కూడా తయారు చేసాం ఇది ఆవు పాలతో చేసినటువంటి సబ్బు ఇది ఆవు పాలు కొబ్బరి నూనె అలవేర ఈ కాంబినేషన్స్తో సబ్బు ఇక్కడ ఉంది ఇది ఆయిల్ స్కిన్ ఉన్నా డ్రై స్కిన్ ఉన్నా మొట్టి మీద మచ్చలు ఉన్నా బండి మీద నడిపి తిరిగి పగలంతా మార్కెటింగ్ అవన్నీ తిరుగుతుంటాయి పొగతో శరీర రంధ్రాలు మనకు సూక్ష్మ రంధ్రాలు ఉంటాయి శరీరం లోపల ఆ చెమట బయటికి రావడానికి మన గాలి ముక్కుతోనే కాకుండా మన శరీర రంధ్రాల చర్మ రంధ్రాల నుంచి మనం గాలి తీసుకుంటాం ఆ చర్మ రంధ్రాలు శుభ్రంగా ఉండి నీట్గా ఉంటే మనం గాలి తీసుకోవడానికి మన చర్మ రంధ్రాల నుంచి చెమట బయటికి రావడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది మనం కెమికల్స్ ఎప్పుడైతే పూసుకుంటాం పౌడర్ రాసుకొని సబ్బులతో అన్నిటి నింపేసిన తర్వాత ఆ చర్మ రంధ్రాలను పూడుకోవడం వల్ల ఈ ఎలర్జీస్ రావడం మచ్చలు రావడం ఈ పొల్యూషన్తో నల్లగా పొగ పారిపోవడం జరుగుతూ ఉంది ఎప్పుడైతే ఆవు పాలతో చేసినట్టు సబ్బు మనం వాడుతున్నట్టయితే ఆ చర్మ రంధ్రాలు అనేవి ఇట్లా కణాలన్నీ దగ్గరికి ఉంటాయి అవి ఎప్పుడైతే ఈ సబ్బు వాడతామో ఇవి ఓపెన్ అయిపోయిన తర్వాత దాని లోపల ఉన్న టాన్ టాక్సిన్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది మనం ఈ త్రీ సీజన్ మూడు రకాల సీజన్లకు ఈ ఆయిల్ స్కిన్ డ్రై స్కిన్ మొత్తం వాళ్ళకందరూ కూడా ఇది అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా మనం కుంకుడుకాయలతో చీకకాయ మందారము మెంతుల పొడితో చేసినటువంటి షాంపూలు ఉన్నాయి రసాయనాలు ఏమి వాడకుండా వేపాకు ఇంకా అలవేరా ఈ వాటితో డిష్ వాషు హ్యాండ్ వాషు ఫ్లోర్ క్లీనర్ ఫినాయిల్ కూడా మనం స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంచడం జరిగింది ఈ డిష్ వాష్ అనేది కూడా ఏంటంటే మనం కెమిక విమో ప్రిల్లో ఏదో కంపెనీ వాడుతున్నట్టయితే మనం కడిగి పక్కన పెడితే ఒక వైట్ లేయర్ కనిపిస్తుంది అది కెమికల్ ఎన్నిసార్లు కడిగినా పోదు అది మనం ఈ దీంతో నిమ్మ రసము ఇంకా అలవేరతో చేసింది కనుక ఏదైనా మూలలో మిగిలిపోయి ఉన్న తింటే కూడా మనకు ఎలాంటి నష్టం లేదు అదే కెమికల్స్ విమో ప్రిల్ అయితే మనం రసాయనాలతో పండించిన పంటలే కాకుండా మనం ఈ మళ్ళీ అడిషనల్గా ఈ కెమికల్స్ అనేవి మనకు మనకు తెలియకుండా మన శరీరం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాయి అవన్నీ మనకు దూరం జరగాలంటే హ్యాండ్ వాష్ ఫ్లోర్ క్లీనర్ ఫినాయిల్ షాంపూ సబ్బు టూత్ పౌడర్ కూడా మనం రసాయన రహితంగా మనం తయారు చేసి పెట్ట
మనం వాడే పదార్థాలే మనకు ఔషధంలా పనిచేయాలి కానీ ఇవన్నీ మనకు అనారోగ్య కారణాలు అవుతున్నాయి ఇవన్నీ కూడా మనం మట్టి పాత్రలో ఎప్పుడైతే వంట చేసుకుంటున్నామో దీంట్లో ఉన్నటువంటి భూమితత్వం దీంట్లో ఉన్నటువంటి మైక్రో న్యూట్రిషన్ వాల్యూస్ మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ మట్టి భూమి రెండు సమానంగా ఉంటాయి మట్టిలో ఉన్నటువంటి పోషక విలువలే మన శరీరంలో కూడా ఉంటాయి మన శరీరంలో ఏవైతే పోషక విలువలు ఎక్కువ తక్కువ అవుతాయో అదే అనారోగ్య సూచనలు ఈ ఎప్పుడైతే మట్టి పాత్రలో వండితే వండినవి మనం తింటున్నట్టయితే మన శరీరంలో ఉన్న పోషక విలువలు దీంట్లో ఉన్నటువంటి పోషక విలువలు సమానం జరిగి ఆరోగ్యానికి మనం తీసుకున్న చికిత్సకి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ మట్టి పాత్రలో వంట వండినట్టయితే మనిషి ఆరోగ్యమే కాకుండా జీవితకాలం కూడా పెరుగుతుందని చెప్పొచ్చు దీనిలో చాలా సైన్స్ ఉంది ఈ దీనిలో వండినప్పుడు ఆహారం చాలా రుచికరంగా కూడా ఉంటుంది నిల్వ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్ అని చెప్పి లేకపోతే మైక్రో ఓవెన్ అని చెప్పి నిల్వ వండడం కోసం వాడుతున్నాం అవన్నీ కూడా అన్ అన్సైంటిఫిక్ వాళ్ళకు గత్యంతరం లేక ఆ విదేశాలలో వాళ్ళు వాడుకోవాల్సిన అంటే వాళ్ళకు ఆరు నెలలు పంటలు వండుతాయి ఆరు నెలలు పంటలు పండవు వాళ్ళకి అంటే కొన్ని దేశాల్లో సూర్యుడు కూడా కనపడని దేశాలు చాలా ఉన్నాయి మన దేశం అలాంటిది కాదు మనకు మూడు ఋతువులు సమానంగా ఉంటాయి మూడు ఋతువులలో కూడా మనం ఇవన్నీ కూడా ఆహార పదార్థాలు మన శరీరానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది థ్యాంక్ యూ సార్ నిజంగా చాలా అంటే చాలా బాగా చెప్పారు స్వదేశీ న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ గురించి అండ్ ఎవరైనా సరే ఎవరైనా ఇప్పుడు మా కావాలి అని చెప్పేసి అనుకునే వాళ్ళు మీకు కాల్ చేస్తే సరిపోతుందా ఇది మీకు కింద కనపడుతున్న నెంబర్ని వాట్సాప్లో ఒక్కసారి హాయ్ అని పెడితే మన ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఒక లింక్ వస్తుంది ఈఆర్ఎల్ లింక్ అది అక్కడ వాట్సాప్లోనే మా లింక్ టచ్ చేస్తే ప్రొడక్ట్స్ వన్ బై వన్ కనిపిస్తాయి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆర్డర్ వస్తుంది అది వాట్సాప్లోనే వస్తుంది అందరి ఫోన్లు అందరి చేతిలో ఉంటున్నాం కనుక అది వాట్సాప్ కూడా కామన్గా ఉంటున్నాయి అది అక్కడ వాట్సాప్లోనే ఆ లింక్ మీద టచ్ చేస్తే ప్రొడక్ట్స్ కనిపిస్తాయి ప్రొడక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆర్డర్ తయారవుతుంది మనము ఏపీ తెలంగాణ అంటే ఏరియా ఎక్కడికైనా పంపిస్తున్నాం మనం అయితే రెండు వేల ఐదు వందలు మినిమం ఆర్డర్ కింద పెట్టాం మనం తక్కువ కూడా పంపిస్తాం అది పోస్టల్ ఛార్జెస్ డెలివరీ ఛార్జెస్ అప్లై అవుతాయి రెండు వేల ఐదు వందల పైన ఉంటే మనం మనం పెట్టుకుంటున్నాం స్టోర్కి ఫిజికల్గా వచ్చి తీసుకోవాలనుకుంటే కుక్కడపల్లి హౌసింగ్ బోర్డు మెట్రో స్టేషన్ నుంచి నడుచుకుంటూ వస్తే ఒక ఐదు నిమిషాలు రావచ్చు ఓకే రావాలనుకున్న వాళ్ళు డైరెక్ట్ వచ్చి తీసుకోవచ్చు రాలేని వాళ్ళు దూరం ఉన్న వాళ్ళు వాట్సాప్లో జస్ట్ హాయ్ అని పెడితే సరిపోతుంది గ్రేట్ సార్ నిజంగా మీరు ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి ఫుడ్స్ తీసుకొచ్చి ఇలాంటి ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ముందు పెడుతున్నారు అంటే మామూలు విషయం కాదు రియలీ గ్రేట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ చాలామంది కావాలనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా సో ఎవరైనా సరే కింద కనిపించే నెంబర్ కాల్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనేది మీ ఇంటికి పంపించడం జరుగుతుంది సో ఎటువంటి డౌట్ అవసరం లేదు ది బెస్ట్ ఉన్న క్వాలిటీ అయితే నేను చూసానప్పటి దాకా అండ్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో చూసారు కదండి ప్రతిదీ ఇప్పుడైతే మీకు ఎలాగ చూపించామో ప్రతిది ఇక్కడైతే జెన్యున్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెస్ట్ క్వాలిటీతో ఉన్నా ఎవరికైనా సరే కావాలనుకునే వాళ్ళు మాత్రం స్క్రీన్ మీద కనిపించే నెంబర్ కాల్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు రియాక్ట్ అవుతారు లేదు అని అంటే వాళ్ళకి వాట్సాప్లో ఒక చిన్న మెసేజ్ చేసేయండి ఆ మెసేజ్ త్రూ కూడా మీకు వాళ్ళు పంపించడం జరుగుతుంది సో ఎటువంటి డౌట్ అవసరం లేదు ది బెస్ట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది అండ్ ఈ వీడియోని మాత్రం లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోదు కుదిరితే షేర్ చేయండి వేరే వాళ్ళైనా సరే తీసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంటుంది థ్యాంక్ సో మచ్